听书上喜马拉雅，看剧上芒果 TV。速速离开，走得越远越好。芍药姑娘呢？芍药姑娘已经赎身离开了。可是李老爷为芍药姑娘赎的身，芍药姑娘现在在何处？不是，是他给自己赎了身谢大侠出手相救，这些银两给你。掌柜的，有人跟着凤飞走了。芍药，如果你今天说实话，我便放你。如若不然，我说，我说，其实，其实都是都是夏府的侯氏指使我这么做的，我也是被逼的。小小的一个妾室，竟敢算计到我头上，看来与夏家的生意往来该停一停了。还请李夫人为梅枝证明清白。这次是我冤枉梅掌柜了。以后礼服的制穿用度都从梅枝小院买进。至于芍药，这是李夫人的家务事，梅枝就不便插手。梅掌柜，梅掌柜，我还知道一些关于后事的事情，求您救我一命。这次就给梅掌柜一个面子，放了这个小贱人。以后还请梅掌柜处理好他的事情。其实，其实侯一飞的生母就在怡红院，但他并不知道侯一飞就是如今夏府的妾室啊。姑娘，我还有一件事需要麻烦你，但说无妨，让侯母知道侯一飞的下落。哪来的乡村野妇？赶紧走！你的狗眼呢？啊！我可是你们夏掌柜的岳母。赶紧走！哎哎哎呦！哎呦！夏府打人了！夏府打人！哎呦！哎呦，闺女，你如今是发达了，你怎么也不想想还在青楼受罪的阿娘哟？到底是怎么知道我在这儿的？都怪妾身不好，让官人烦心了。妾身会处理好这件事情的。在闹得完成戒指之前处理好，不然你的孩子就没有办法在你身边长大